Da circa due mesi gli occhi del mondo sono incollati sulla città di Arran, che è stata colpita da un'epidemia causata da un agente patogeno sconosciuto. Non si sa ancora cosa abbia provocato questa orribile calamità. Il Ministero della Difesa ha eretto un muro per isolare l'area subito dopo lo scoppio dell'epidemia. Il GRE, che si occupa delle operazioni di soccorso, continua a inviare rifornimenti per i sopravvissuti nella città. Nonostante il GRE abbia confermato di voler aiutare le persone costrette in quarantena ad Arran finché non sarà trovata una cura, il Ministero della Difesa ritiene necessario agire in modo radicale per evitare il dilagare del virus. Ma il dubbio rimane. Ci sono ancora in città dei superstiti non colpiti dal virus come sostiene il GRE? E in tal caso, il Ministero porterà comunque avanti il piano di annientare la città per eliminare una volta per tutte il virus di Arran. A causa del virus o a causa delle scelte del Ministero, una cosa è certa. La città di Arran ha i giorni contati. Attivato. Inizio del briefing. Informazioni sul caso. Kadir Suleiman. Un politico locale assunto per mantenere l'ordine dopo l'inizio dell'epidemia. Suo fratello Hassan morì in un incidente collegato all'epidemia prima che potessimo evacuarlo. Suleiman ha incolpato il GRE per la morte di Hassan. E ha rubato un file segreto che ora usa come merce di scambio con il GRE. Con l'ordine di renderlo pubblico nel caso a lui accada qualcosa. Informazioni sul caso. Il file rubato. Lancio tra 10 secondi. Il file illustra il processo incompleto per preparare una cura contro il virus. L'utilizzo del processo attuale produrrebbe una sostanza altamente tossica. Ora! Nel file è anche descritta la struttura del virione. Ogni tentativo di utilizzo provocherebbe la perdita di molte vite. Deve essere recuperato. Ulteriori informazioni, situazione attuale. Suleiman ha inviato il file a un complice a noi sconosciuto, con istruzioni di renderlo pubblico quando riceverà l'ordine. In risposta stiamo disturbando le comunicazioni della città per impedirgli di rendere pubblico il file. La tua radio ti permette di comunicare nonostante i disturbi. La tua vita dipende da essa, non perderla. Nel frattempo Suleiman è sparito e agisce con un nome diverso. Riteniamo che ora sia a capo di una delle due fazioni che operano nella città. Ripeto, devi trovare sulle mani e recuperare il file rubato, altrimenti l'umanità potrebbe essere colpita da una catastrofe senza precedenti. L'avevo detto che non era un lancio normale. Rompetegli le gambe e portatelo da Raes. State indietro, tutti quanti! Fermo, i rumori forti li attirano. Indietro, ritiriamoci! Jade, preparate l'infermeria. C'è un tipo con una ferita alla testa. E un morso sul braccio. Oh merda, Amir è ferito. No. Amir è morto. Sto portando qualcuno che potrebbe anche sopravvivere. Uno dei nostri? Non lo so.
stuzzico? No, daglielo tu! Hai paura? Non ho affatto paura! Allora daglielo! Ho aperto gli occhi! Cosa? L'ha fatto di nuovo! E se fosse uno zombie? Ah! Zombie! Scappa! Dormi per tre giorni come un cadavere e ora ti metti a spaventare i bambini. Ottimo inizio, 31. Dove mi trovo? In paradiso, non vedi? D'accordo, basta con le chiacchiere. Vai alla stanza 190. Il capo ti dirà. Perché mi hai chiamato 31? Chiedilo al capo! Ehi, cerco il capo. Non sei tu, vero? Ti sembro troppo giovane, non ti sta bene la mia età. No, io so che volevi parlarmi. Così va meglio. Ricordi qualcosa? Sai dove ti trovi? Credo che questa sia una specie di rifugio, no? Lo chiamiamo la torre. Breken e i suoi runner se ne sono impossessati un paio di mesi fa e da allora questa è casa nostra. Recuperiamo rifornimenti, cerchiamo materiali, salviamo la gente. Sì, volevo ringraziare quella ragazza. Bravo, se non fosse per lei ora staresti rosicchiando la tibia a qualche poveraccio. A proposito, il tuo antisene è andato perso. Jade è riuscita a salvare soltanto la tua radio. Ah sì? Posso riaverla per piacere? Credo che serva più a me che a te. Amico, ti sbagli di grosso. Ok, prenditela. Sai perché i runner rischiano la vita? Per salvare quelli come te. Ti prendi l'antisin destinato a qualcun altro e non condividi con noi la tua attrezzatura. Guarda, non ho tempo per i tuoi capricci. Ho perso il contatto con uno dei nostri per colpa di questo schifo di radio che abbiamo. Senti, fammi una cortesia. Non voglio più vedere né te né la tua preziosa radio. Quindi vai a renderti utile altrove. Alla torre non c'è posto per gli scansafatiche. Ehi, hey, ti sbagli. Non sono uno scansafatiche, io... Ehi... Hey. Capo? Lascia perdere. Il tipo di cui ti ho parlato è al tredicesimo piano. Forse è rimasto intrappolato da qualche parte. Torna più tardi. E comunque non sono il capo. Troppo giovane, no? Sono Rahim. Il boss è Brecken. Santo cielo. Quanta gente è morta qui. Parla Crane. Sono tre giorni che aspettiamo il tuo resoconto, Crane. Che cosa è successo? Avevo perso la radio, ma tranquilli, nessuno sa chi sono. Non ho ancora visto il leader della torre. Non posso confermare la sua identità, sto provando a inserirmi. Ricevuto. Non abbiamo molto tempo, Crane. Non dimenticarlo. C'è dell'altro, sono stato morso. Non mostro alcun sintomo, ma qui mi hanno detto che sono infetto. Allora ti conviene procurarti dell'antizina di Aiuto! Aiuto! Aiutatemi! Che cavolo... Oddio. Tutto bene, amico? Mi sono tagliato mentre cercavo di allontanarlo. Oddio, l'hai ucciso, non è vero? Maledizione! Quello, quello era mio fratello. Volevo vederlo, per questo sono venuto qui. Sta tranquillo, va tutto bene. Adesso cerco aiuto. Non muoverti. Lena sarà qui da un momento all'altro. Devi trovare delle garze e un po' di alcol. Usali insieme per fermare l'emorragia. Ti prego, fai presto. Cerca di stare calmo, ok? Torno subito. Bene, chi è ferito? Sta sanguinando parecchio Vediamo un po' Garza e alcol, eh? Primitivo, ma dovrebbe funzionare D'accordo, grazie A lui adesso ci penso io Ok, tutto fatto Non è stato difficile Che altro posso fare per te? Beh, fammi pensare. Rahim, 
Sei una persona intelligente e pericolosa. Omar mi ha detto della tua idea per il nido. Cariche esplosive? Davvero? Eh? Non ho mai parlato oh, di esplosive. No, pianta. La si vede lontano un miglio quando menti. La mia idea funzionerà. Davvero? Pensi di essere immortale? Ma chi sei, mia madre? No, e lo sai. Nostra madre è morta. Cerca di essere più gentile con me. Sono l'unica famiglia che ti resta. Specie ora che Amir non c'è più. Tu sei Jade, giusto? Giusto. Volevo ringraziarti per ciò che hai fatto per me e dirti che mi spiace molto per la tua perdita. Ti devo la vita a te e ad Amir. Già, è vero. Vuoi ricambiare il favore? Fai in modo che quell'idiota di mio fratello non si ammazzi. Niente esplosivi, Rahim. Allora... Allora, può bastare così? Posso parlare con Brecken adesso? Innanzitutto vai a metterti dei vestiti puliti. Li troverai nella tua stanza. La 194. Perché? I miei non vanno bene? Ti serve qualcosa di più adeguato, ordine di Brecken. Chiamami dopo che ti sarai cambiato. Rahim, dove sei? Non ti vedo. Mi vicino. Benvenuto alla palestra. Cominciamo dalle basi. Devi imparare a correre. Devo imparare a correre? Che intendi? Fa quello che ti dico e basta, chiaro? Ora, salta giù fino in fondo. Ma sei matto? È un suicidio. Non essere fifone. Dai, non dici sul serio. Guarda e impara. Rahim! La mia gamba! Posso non muoverti! Vado a cercare aiuto! Ah, ci sei cascato come un merlo! Sei un bastardo! Beh, non ti piacciono gli scherzi? Avanti! Porta qui le chiappe! Porca di una puttana! Oh merda! Oh merda! La scarica di adrenalina, eh? Ma vedrai che spasso... Non abbiamo ancora finito. Se vuoi sopravvivere all'esterno, devi sfruttare l'ambiente. I mangiacarne non sanno arrampicarsi, quindi più ostacoli ci sono in giro e meglio è per te. Ti ho preparato delle situazioni un po' particolari. Vediamo come te la cavi. Che... Che mi succede? Hey. Crane, parla. Che sta succedendo? C'è qualcosa che non va. Rahim, cosa mi è successo? Oh merda, ti è venuta la tua prima crisi. Torna subito qui. Rahim, che diavolo mi è successo? Mi sto trasformando? Probabilmente no, spero. Quelle crisi sono sintomi dell'infezione. Comunque ti conviene andare dal dottor Zer. Ti visiterà e forse ti darà un po' di antigen. Prima di andare da Zer, passa dal fornitore. Ti darà l'equipaggiamento per andare lì fuori senza che qualche mostro ti stacchi la testa. Ah, sei il nuovo esploratore. Rahim mi ha parlato di te. Sì, sono io. Mi chiamo Crane. Non perderò tempo a imparare il tuo nome prima che tu sia sopravvissuto almeno qualche giorno. E questo è per te. Nella torre si dice che tu sia solo l'ennesimo fannullone che vuole del cibo o un po' di antizim. Il che significa che tutti diffidano di te, ma non biasimarli per questo. È facile diventare paranoici quando si è isolati. E poiché qualcuno blocca le comunicazioni con l'esterno, la paranoia è all'ordine del giorno. La città ha bisogno d'aiuto, ma non può chiederlo a nessuno. Se però porterai a me o a Spike un po' della roba che arriva con i rifornimenti aerei, vedrai che saranno tutti più socievoli, ti guadagnerai la loro fiducia. Grazie. Vedrò di ricordarmene. C'è dell'altro? Vado di corsa. Se vuoi diventare ancora più popolare, prova ad aiutare la gente, a fare qualche favore. Vedrai che apprezzeranno. Potrebbero anche procurarti compagnia per la notte. <ride> Thank <laughs> you.
Ok, Novellino, sta attento lì fuori. Abbiamo già perso troppi uomini. Dottore, ehi, c'è nessuno? Camden, Camden, ci sei? Per la miseria. Uh, ecco, dovrei fare un vaccino. Cosa? Non è un vaccino, è un ritardante. Si chiama Antizin. Ritarda i sintomi, si sieda. L'antizin ritarda l'inevitabile. Il GRE non può fare di meglio. L'inevitabile? Non esiste una cura. È una variante della rabbia. Per ora non c'è una cura, ma sto facendo degli esperimenti con l'antizin su dei tessuti infetti. Una cura è possibile, decisamente possibile. E c'è davvero? Pensa di riuscirci? Sì, credo di sì, con l'aiuto del dottor Camden. Eh, dove ho messo quella siringa? Chi è il dottor Camden? È un collega intrappolato nel settore zero, dove si è verificato il primo focolaio dell'epidemia. Noi stiamo collaborando via radio. Certo, se i collegamenti fossero migliori avremmo fatto più progressi. Ne avremmo fatti anche se i miei primi test avessero avuto successo. Ho iniettato alcune versioni modificate del virus in alcuni pezzi di carne che ho sparso per l'intera città. Speravo che qualche infetto li avrebbe mangiati, così avrei potuto osservare e documentare i risultati. E come è andata? I risultati sono stati inesistenti. È stata solo una perdita di tempo. Ora non ho più motivo di tenere da parte dosi di antizin. In ogni caso... Basta così. Ho molto da fare. Vada. Spike, sono Crane. Altra manodopera non specializzata? Beh, zitto e ascolta. I rifornimenti aerei sono di due tipi. Il primo contiene cibo, kit di soccorso, strumenti di sopravvivenza. Il secondo tipo è pieno di antizin. Il GRE ci manda dei messaggi video per farci sapere quando arriveranno. Il problema è che quasi tutti i rifornimenti con l'antizin finiscono nelle mani degli uomini di Rais e senza siamo praticamente fottuti. Rais e i suoi si muovono solo durante il giorno perché uscire con il buio è il miglior modo per farsi ammazzare. I prossimi rifornimenti di antizin arriveranno oggi al tramonto e Brecken vuole impossessarsene. Potrebbe essere la nostra unica occasione per recuperarli. Io cosa dovrei fare? Beh, come ti ho detto, uscire di sera equivale a un suicidio. Cioè, sarebbe un suicidio se non si usassero i rifugi e le trappole che ho preparato in giro. Brecken e il suo team non avranno problemi, a patto che tu appronti quelle trappole. Ecco che cosa devi fare. Mm, di che trappole si tratta? Come faccio ad approntarle? Ti spiegherò come fare. Ricorda soltanto che, senza queste trappole, Brecken non supererà la notte. E se non torna con l'antizin, per noi è la fine. Qui Crane. Parla pure. Ho incontrato un dottore, una specie di scienziato. Gli hanno costruito un laboratorio in un camion e sta lavorando a una cura per il virus. Si chiama Zer. Pronto? Mi sentite? Affermativo. Obiettivo secondario. Mantieni la tua copertura e impossessati delle sue ricerche. Il file rubato ha sempre la priorità, non è vero? Affermativo. Dubitiamo che un solo ricercatore che lavora in un camion possa aver ottenuto qualche risultato. Ma se ha scoperto qualcosa, vogliamo saperlo. Oh merda. Che accidenti è quello? Ehi hey, dottore, parla Kyle Crane. Crane? Cosa posso fare per lei? Ho appena visto uno stranissimo zombie coperto di vesciche verdi. È scappato via non appena mi ha visto. Che mi può dire? Purtroppo non ho abbastanza informazioni, ma se ne vedesse un altro, me lo faccia sapere. Spike, che succede? Crane, innanzitutto te la sei cavata bene. D'ora in poi, se ti serve qualcosa, vieni da me. E tanto per iniziare, eccoti una torcia e un telecomando. Se ti imbatti in un notturno, puntagli la luce in faccia o attirala verso una trappola e attivala con il telecomando. Chiaro? Certo. Perfetto. E ora veniamo al punto. Nonostante i tuoi sforzi, la missione di Brecken è fallita. Merda, sta bene? 
È vivo, ma devi tornare alla torre. Jade ha chiamato a rapporto gli esploratori, quindi devi andare lì. Va bene. Chissà se avrò finalmente il piacere di incontrare Brecken. Sono Crane. Parla pure. Molto probabilmente tra poco incontrerò il capo della torre. Ricevuto. Conferma la sua identità e contattaci il prima possibile. Ieri notte Brecken è andato a cercare un rifornimento aereo con dei runner. I mordicarne hanno ucciso il resto del team e poi gli uomini di Reis gli hanno teso un agguato. L'hanno pestato e derubato. Ora Brecken vuole andare a recuperare il prossimo. Ma non è in condizioni di farlo. Mi serve il tuo aiuto, ok? Ma santo cielo! Non riesci nemmeno a camminare! Ci servi vivo, dannatissimo idiota! D'accordo, entriamo. Mantieni la calma, ok? Brecken, Lena... Forse voi riuscirete a convincerlo. Jade, chi è il tuo amico? Kyle Crane. Stammi a sentire, Brecken. Non puoi assolutamente tornare là fuori. Troveremo un altro modo senza che tu debba correre dei rischi. Dico bene, Crane? Vado io. Ci penso io. Giusto, sì. Andrà Crane. Ne sarà felicissimo. Senza offesa, bello, ma non hai esperienza. Non puoi andare... Crane ce la farà. Inizierà dal punto giusto. E poi Lena ha ragione. Tu devi restare qui per occuparti della torre. Convinci gli altri che c'è ancora speranza. Ah, al diavolo. Magari un ultimo tentativo prima di andare da Reis. Sì, va bene, d'accordo. Buona fortuna, Crane. Hai un minuto? Certo. Vai al calderone, ci sentiamo tra poco. Senti, c'è qualcos'altro di cui dobbiamo parlare. Brecken è stato ferito gravemente là fuori. Peggio di quel che vuole far pensare agli altri. Ha preso un colpo in testa. Ora ha degli attacchi epilettici e non ho neanche una dose di Loratrax. Dubito che ce ne sia in giro. I medicinali antiepilettici sono andati via come il pane all'insorgere dell'epidemia. I negozi non ne hanno più da settimane. Sì, proprio così. Come fai a saperlo? Cosa posso fare per te, Elena? In città c'è un uomo che si chiama Gazzi. Non ci sta troppo con la testa, non so se mi spiego. Sua madre soffriva di epilessia e ogni mese lui le procurava i farmaci. È morta. Due anni fa. Ma Gazzi ha continuato ugualmente a ritirare le medicine in farmacia. Gazzi è un abitudinario e può diventare parecchio... insistente. Per cui hanno continuato a dargliele. Pensi che le abbia tenute per tutto questo tempo? Se così non fosse, non saprei dove altro potremmo cercare. Gazzi adesso vive sotto il cavalcavia. E non accennare alla morte di sua madre, mi raccomando, non capirebbe. Qui Crane. Parla pure. Il nome del capo della torre è Brecken e non è lui il vostro uomo. C'è un altro tipo sospetto, un boss del posto. Si fa chiamare Rais, fa incetta di Antizin e poi spreme come limoni chi ne vuole comprare qualche dose. Devo recuperare l'Antizin da un rifornimento aereo. Se non porterò a termine la mia missione, dovranno trovare un'altra soluzione. Ricevuto. Ottimo lavoro, Crane. Te la stai cavando bene. Prosegui la missione e dacci il tempo di riflettere. Quando trovi l'antizin, chiamaci immediatamente. Ovviamente non c'è niente. Crane, hai visto? Sì, due lanci. Purtroppo sono atterrati altrove, ma sei abbastanza vicino. Raggiungi le casse prima che le prenda qualcun altro. Parla Crane, sto recuperando un rifornimento di Antizin. Bene Crane, questo apre un nuovo spiraglio nella tua operazione. Dovrai concentrarti su Rais. Ascolta attentamente. Rais potrebbe essere il nostro uomo. Quindi, se trovi delle scorte di Antizin, distruggile. 
Cosa? Ma, ma perché? Costringerai Brecken a trattare con Raiz. Così potresti diventare una specie di ambasciatore della torre. Ma qui c'è in ballo la vita di un sacco di civili. Il nostro piano mira molto più in alto. Non dimenticarlo. Jade, sono sul punto di atterraggio. Niente antesi. Niente. Merda. Merda. Va bene. Torna qui. Attento. Quegli in cui sono svegli, quindi non farti vedere. Accidenti. Deve avermi sentito. Ma dai, l'antizin ci serve, lo so, ma comprarlo da Raiz è proprio da pazzi. Ah, oh, al diavolo, ci andrò io. Non ho paura. No, non ci andrai, ne abbiamo già discusso. Non ne abbiamo discusso. L'hai deciso tu, ci io... Ci vado io. Dici sul serio? Beh, Raiz non mi ha mai visto, per lui... Sono un volto nuovo, giusto? Ragazzi, lasciatemi solo con Crane. Sicuro di volerci provare? Qualcuno deve farlo, no? Ok, se proprio insisti. Il covo di Raissa si trova qui. Scopre... Scopre quanto vuole per la merce. E cerca di tornare qui tutto intero. Da quanto tempo siamo amici, Osman? Siamo amici da molto tempo, perciò il fatto che tu abbia provato a derubarmi... Mi ferisce ancora di più! Ma noi non ci siamo già incontrati. Lascio la scelta a te. È semplice. La mano sinistra o la destra? S sinistra! Oh! Oh! Mm. Intendevi la mia sinistra o la tua? Hai l'aria di uno che viene dalla torre, che vuoi? Voglio proporti un affare. Scommetto che ti riferisci all'Antizin. Ah, tempi duri. Cosa offri in cambio? Hm? I tuoi servigi? La tua fedeltà? Forse prenderò entrambe le cose. Parla con Karim, uno dei nostri. Fa ciò che ti ordina. E forse Raiz ti darà un po' di Antizin per la tua gente. Hai capito? Beh, che alternative ho? Perspicace. Eccoti qui. Raiz mi aveva detto che saresti venuto. Io sono Karim. Crane. Sei americano. Ho uno zio laggiù. Vive in Texas. Tu sei del Texas? Sei un cowboy? Sono di Chicago. D'accordo, Al Capone. Ci terremo in contatto via radio. Così sarò sicuro che raggiungerai la tua destinazione. E quale sarebbe esattamente? Dovrai salire sulle torri delle antenne e accendere dei modulatori radio a onde corte. I miei uomini sono troppo grassi, troppo lenti o troppo ubriachi per salire su quelle torri senza ammazzarsi. E se lo farò mi darete l'antizin? Questo devi chiederlo a Raiz. Non mi permetto di parlare al posto suo. Però cerca di non fallire. Non gli piace essere deluso. Wei Crane. Parla. Ho visto Reis, non c'è dubbio, è Suleiman. Quel tipo è pazzo. Da politico implacabile è diventato un fottuto boss della mala. È al corrente del fatto che lavori per noi? No. Crede che io sia uno della torre. Mi sta facendo fare i salti mortali per ottenere un po' di antizin. Ricevuto. Continua a fare ciò che ti chiede. Ricordati che ci serve quel file. Fantastico. Passo e chiudo.
Bene, hai svolto il lavoro che Karim ti aveva affidato e sei anche tornato indietro tutto intero. Posso avere l'ante, Zinora? Credi che basti così poco per convincermi? Hai ancora molto da dimostrare. Senti, ne abbiamo bisogno davvero. Dammene un po' subito, poi tornerò e farò quello che vorrai. Avrai l'antizim quando lo deciderò io, non un secondo prima. Ma posso dimostrarti che non sono irragionevole. Fa tutto ciò che ti ordinerò e non ti darò una, ma ben due casse di antizim. Va bene, d'accordo. Che cosa vuoi che faccia? È un lavoro diverso da quello che hai fatto con le antenne. Dovrai essere un po' più persuasivo. Imporre il proprio volere. Imporre le proprie regole. Questo è ciò che rende forte un uomo. Hai creato tu stesso le regole secondo cui vivi, Crane? O sei una marionetta? Dovresti conoscere la risposta. Parla con Karima prima che decida che sei una perdita di tempo. Ah, amico mio, secondo me tu piaci a Reis. Sì, e perché? Perché sei ancora vivo. Il tuo prossimo compito è quanto di più semplice si possa immaginare. Devi solo raccogliere qualcosa da alcuni siti vicini. Che insediamenti? La prima è l'officina Will Station di Jaffar, appena est di qui. Sappi che non tutte le persone con cui dovrai parlare saranno disposte a collaborare, ma tu saprai essere convincente. Dico bene? Dovrò esserlo per forza. Qui Crane. Parla pure. Devo fare un altro lavoro per Rais, ma è roba sporca. Rais storce il denaro ai superstiti del circondario e vuole che io vada a riscuoterlo. Fa quello che ti chiede e restagli vicino. Ricorda qual è la posta in gioco. D'accordo. Passo e chiudo. Ehi, Jaffar? Chi vuole saperlo? Il mio nome non è importante. L'unica cosa che deve interessarti è che mi manda Rais. Gli devi dei soldi. Non ti ho mai visto prima. Potresti essere un balordo qualunque. Smamma! Ascoltami bene, che ne diresti se ti spezzassi le gambe e ti trascinassi fino al covo di Reis? Così sarà lui a spiegarti che è meglio se collabori. Ok, va bene, cazzo. Sei davvero uno degli uomini di Reis? Solo voi sapete essere così gentili. Ah, ecco i tuoi soldi, prendi! La prossima volta che torno... Non sarò più scortese, lo prometto. La mia casa è la tua casa, eh, ma non farmi del male. Ehi, c'è nessuno? Shhh, non gridare! Così attiri i mostri! Li ho uccisi, ma sarà meglio rinforzare l'ingresso prima che ne arrivino altri. Li hai uccisi? Tutti? Mi manda Reis. Tu sei Gursel? Ah, lavori per Raiz. Lo sapevo che era troppo bello per essere vero. Vi abbiamo dato abbastanza. Non vi daremo più niente. Diglielo, Fergie. Aila, ti prego, fammi parlare con quest'uomo. Dovete smetterla di fare i prepotenti con noi, altrimenti Firkin vi picchierà. Picchialo, Firkin! Aila, per amor, senti, non voglio guai. Ma questo mese abbiamo già pagato. Ci state dissanguando. Non è un mio problema. Raiz vuole i soldi, quindi devi sganciare. Se non lo farai, saranno guai per te. E per la tua donna. Non puoi minacciarci così! Picchialo, Firkin! Falla finita, Aila! Ho capito, ecco, prendi, non ho bah. altro. Un vero uomo l'avrebbe picchiato. Io vado. Credo che tu abbia problemi più seri dei pagamenti a Reis. Se mostrate loro compassione, vi considereranno deboli. Se date un dito, si prenderanno il braccio. Capito? Vi ho dato un rifugio. Pane, donne, proiettili. E voi non sapete nemmeno... Dovrei mandarvi tutti a morire nell'arena. Ah, lo scagnozzo della torre è tornato. Hai qualcosa per me, amico? Sì, ce l'ho. Ora devi darmi ciò che mi avevi promesso. Due casse di Antezin. Scordatelo. La tua lealtà alla torre. È solo obbedienza cieca, Crane. Sei un vigliacco sottomesso a un falso potere. Segui le loro regole senza riflettere, così come segui le mie. Sei solo un fedele cagnolino. Avevamo un patto. La tua gente ha bisogno dell'antizen, credo, ora più che mai. Ma chi segue le regole stabilite da altri non è un vero uomo. 
prendi. Puoi avere queste e basta. Me ne avevi promesse due casse, queste sono cinque fiale! Se ne vuoi altre potrai guadagnartele. L'atleta, Scorpion, Jade Aldemir, è una dei vostri. Portamela. Ho un'arena dove gli uomini combattono per divertirmi. Scorpion deve lottare nella mia arena. Voglio scoprire quanto può durare una come lei prima di... spezzarsi. Cosa? Io... No, scordatelo. Non posso farlo. Non c'è convinzione nella tua voce, Crane. È evidente che non hai ancora deciso cosa fare. Sarai un cagnolino e aiuterai gli abitanti della torre? O ti comporterai da uomo e salverai la ragazza? Vai, vai a pensaci. Sono Crane. Parla. Ho interrotto la collaborazione con Reigns. Voleva che rapissi Jade Aldemir e che gliela portassi. Così l'avrebbe fatta combattere nella sua fottuta arena. Sì? E allora? Tutto qua? Cosa vuol dire tutto qua? Non sono un trafficante di esseri umani. Stai dimenticando l'importanza di quel file, Crane. Se Reigns vuole la ragazza, portagliela. Tanto sarà lì a controllare che non le succeda niente, no? Ma come... Che cazzo di organizzazione umanitaria siete? E poi, visto che questo famoso file può salvare il mondo, perché volete tenerlo segreto? Non ti paghiamo per disubbidire agli ordini, Crane. Fa il tuo lavoro. Hai l'antizin. Dammi. Che è successo? Una persona si è trasformata e ne ha intrappolate altre due. Avremmo potuto isolare l'appartamento, ma... Brecken ha cercato di salvare quanta più gente possibile. È andata male. Qualcuno ha dovuto prendere una decisione. Abbiamo perso tutto il piano, compresi... compresi due bambini. Vai a parlare con Brecken. Io porto il medicinale a Lena. Qui ci informano dell'arrivo dei rifornimenti di Antigen. Ora si sono fermati. C'erano dei bambini! Ero qua a casa. Lena è intervenuta, forse il capo dovrebbe essere lei. Cazzo, Crane! Io non sono un leader. Sono un fottuto istruttore di parkour! Allora... sei stato tu. Tu hai insegnato a queste persone a correre e a sopravvivere. Ma tu sai che cosa avevo in tasca quando sono arrivato ad Arran? Un mucchio di dannati biglietti da visita. Speravo di trovare un po' di allievi. Così avrei messo qualche soldo da parte e mi sarei comprato casa. Avrei smesso di vivere in un buco in affitto. Ho deciso. Andrò a parlare io stesso con Reis. Ehi, ehi, ehi. Aspetta un attimo. Queste persone hanno bisogno di te. Dammi ancora un po' di tempo. Deve esserci un altro modo. Un modo migliore. Va bene. Aspetterò. Ma non per molto. Rahim. Rahim, che stai facendo qui? Ehi, Crane. Posso fidarmi di te? <ride> Quanto hai bevuto, ragazzino? Posso fidarmi? Sì, sì, certo. Che succede? Vedi quel grattacielo? Gli esploratori hanno trovato un nido di notturne lì dentro. Se lo eliminassimo potremmo svolgere missioni anche di notte. Quindi pensavo che potremmo mettere degli esplosivi e... Oddio mio, ancora con questa idea. Crane, non dobbiamo farlo. Fin quando il nido sarà lì non riusciremo a raccogliere antizen a sufficienza. Io dico che ci riusciamo. Siamo un'ottima squadra. Ah! Oh merda, merda! Non lasciarmi! Non lasciarmi! Visto? Lo dicevo che siamo un'ottima squadra. Rahim, non abbiamo esplosivi. La cosa che più si avvicina sono i petardi di Spike e con quelli la tua idea è assolutamente irrealizzabile. Non capisci come mi sento. Posso solo guardare. Me ne sto seduto e osservo quello che succede, ma non posso fare niente. 
Non voglio starmene qui. Ad aspettare la morte, Greina. Se devo lasciarci la pelle, voglio che succeda il che mi rendo utile. Cos'è questa? Dovevo andarmene domenica, ma giovedì ci hanno messi in quarantena. Avevo già pronti i bagagli. Io darò un'occhiata in giro. Se troverò qualcosa per realizzare la tua idea, allora... Come ti pare? Sono Crane, mi ricevete? Cosa vuoi, Crane? Voglio che riprendiate i lanci di Antizen, almeno vicino alla torre. Quella gente ha bisogno d'aiuto. Ti abbiamo mandato ad Arran a cercare il file e non a fare il buon samaritano. O hai riconsiderato la proposta di Rais? Magari la signorina Aldemir vuole collaborare. Mettila alla prova in una nuova situazione. Prima dateci altro Antizen e poi parleremo di quello che Rais vuole che io faccia. Parliamo al plurale adesso. In ogni caso, la tua richiesta non può essere soddisfatta. La situazione al Ministero si è un po' complicata. Riprendere i lanci dei rifornimenti adesso sarebbe una mossa politicamente svantaggiosa. Siete proprio dei grandi stronzi. Voi e il vostro fottuto file. Troverò il file, ma prima di restituirvelo me lo studierò per bene. E poi deciderò cosa fare. Vieni. Vieni a vedere. Sta succedendo qualcosa alla scuola. Sono ore che gli uomini di Tahir portano via scatole da là. Dobbiamo controllare meglio. Che c'è nelle scatole? Bella... Se è anti-zin, ci serve. Jade, ma dove... Oh, merda. Via! Ah! 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 Ma perché non gli viene un colpo, cazzo? Noi... Cazzo, ma dov'è andata? Ti spiace darmi una mano? Eccomi. Cazzo, Crazy. Potevi entrare, strillare. Siamo qui, venite a prenderci allora. E a volte non c'è niente di male a prendere le cose di petto. Oh, cazzo. Quello... è esplosivo al plastico, vero? Ascolta, prendi qua e torna alla torre. Penso io a questi stronzi. Non dire cazzate, combatteremo insieme. Con rischio di perdere così tanto materiale. No, vai, tranquilla. Ci vediamo alla torre. Promettimi che non farai avvicinare Rahim a quel nido. Ah, certo, te lo prometto. Sul serio, ora vai. Crane, Said mi ha detto che avete trovato degli esplosivi. Che bella notizia. Glieli ha dati Jade. Said era in una squadra di artificieri. È un esperto in materia. 
Sì, ci è andata bene. Avrei preferito trovare un po' di antezin. Il mio amico Omar si sta assicurando che Said metta dei tamer come si deve su quella roba. Così faremo in tempo a scappare. Faremo? Ah, hai capito male. Sì, sì, è vero, quel nido deve sparire e ora è possibile. Ma ci penserò io, da solo. Ma come? È il mio piano! E lo eseguirò alla perfezione, te lo prometto. Ma... Oh, merda! È inutile discuterne, eh? D'accordo. Ti contatterò non appena Said avrà sistemato le cariche. Siamo d'accordo? Direi di sì. Ti ho chiesto se siamo d'accordo. Sì! D'accordo. Un'altra cosa. Vedo continuamente una strana specie di infetti. Il dottor Zere è nel suo camion. Vorrei parlargli. No, è in infermeria con la dottoressa Lena. Grazie. A dopo, allora. Ehi, hey, dottore! Oh, eh, beh, Kane, giusto? Come posso aiutarla? Crane, ricorda quando le ho parlato di quegli strani infetti che ho visto? Quello che mi ha guardato e poi è filato via. Beh, ne ho appena visto un altro e ha fatto la stessa cosa. Uh, penso di aver sentito i suoi colleghi parlare di quelle creature. Li chiamano fulmini. Sembra che preferiscano alcune zone della città ad altre, ma appaiono solo di notte. Riuscirebbe a portarmi un campione di carne? Vede... Stavo pensando che, è solo una teoria, se queste creature preferissero le zone dove ho lasciato le mie esche sperimentali, beh, meglio rimanere coi piedi per terra. Mi porti un campione. E che sia fresco, mi raccomando, dovrà portarmelo in fretta. Ma dove le trovo, di preciso? Quel tipo, il fornitore, pare che le tenga d'occhio. Come posso aiutarti? Il dottor Zer mi ha detto che sai dove trovare quei... fulmini. Infetti super veloci coperti di grosse pustole verdi? Ah, oh, sì, sì, posso darti qualche dritta. Qui? Qui? E qui? Ma, se posso permettermi, se i guai non vengono a cercarti, non c'è motivo di andare a disturbarli. <ride> Parole sante. Grazie. Ah, uh, Crane. Venga, venga. Ha trovato i campioni che le ho chiesto. Splendido, splendido. Stavo parlando di lei con il dottor Campbell. Sangue di questa creatura. Fotosensibile. È decisamente letale su un'arma, scommetto. Ma sto divagando. L'ultima dose di reagente qui... E una fiala di riserva di... Oh cielo! Questo tessuto risulta positivo per il virus ricombinato. Camden sa cosa significa! I campioni di carne con dosi di ceppo modificato hanno dunque avuto un effetto. Solo così si spiegherebbero tutte le varie mutazioni. Ma non posso. Camden potrebbe... Ha l'attrezzatura adatta. Ma non c'è modo di fargli arrivare la ricerca né i campioni di tessuto. Potete parlare alla radio, perché non fate così? Acqua, acqua ovunque e neanche una goccia da bere. E se le portassi io questa roba, dottor Camden, personalmente, i dati e anche i campioni di tessuto? Ma potrebbe darci una cura, giusto? Non ha idea di cosa significhi, ragazzo mio. Per me, per tutti noi. La contatterò quando tutto sarà pronto. Ora vada. Ehi, hey, Crane, mi senti? Io e Omar siamo andati a far saltare quel nido. Cosa? Rahim! Cazzo, dovevo farlo io! Ah, sì, perché tu sei più esperto di me con gli esplosivi. Sei un cazzo di turista. Ma, senti, abbiamo fatto un casino. Un casino grosso. Cos'è successo? Dove siete? Sul cavalcavia. E tra poco... Vai al deposito, treni e nasconditi. Sto arrivando. Omar, dietro di te! Dietro di te! Rahim! Rahim! Maledizione. Crane, non pensavo di farcela, così ho innescato le bombe. Salteranno tra meno di 5 minuti. 
Merda, stai sanguinando! Eh, oh, mi sono tagliato! Non è niente! Cazzo, cazzo, quelle bombe! Non muoverti, hai capito? Io torno subito! Rahim! Sono io! È fatta! Rahim! Avresti dovuto vederlo! È venuto giù tutto il palazzo! Oh, merda! Quella ferita fra un cazzo di morso. Oh, stupido ragazzino, il coglianito! Oh, ah. oh no, Jade. Uh, uh, uh. Brecken. Com'è morto? Ho dovuto ucciderlo. Era troppo tardi, si era trasformato. Non ho, non ho avuto scelta, lo giuro. Senti, era anche mio amico. Il migliore che avessi qui. Lo so, lo so. A volte mi faceva davvero incazzare. Ma gli volevo bene come un fratello. Un altro amico morto. Un altro fratello morto. Mi sono fidato. Gli avevo dato quegli esplosivi. Cristo, forse se non lo avessi lasciato là, sarebbe ancora vivo. Oh no. Jade! Jade! Aspetta! Jade, maledizione! Dalle... Dalle del tempo. Deve metabolizzare. Uh. Zer! Cazzo! Vai subito là! Non devono portarlo via! Parla Crane. Mi servirebbe davvero un po' del supporto del GRE. Spiacente, agente Crane. Qui è il Ministero della Difesa. Che cazzo? Ma che sta succedendo? Cos'è successo al GRE? La posizione del GRE è stata ridotta. Comandiamo noi ora. E a Ran è stata dichiarata un bersaglio prioritario. Aspetti, aspetti, aspetti un attimo. Non potete bombardare a tappeto questo posto. Ci sono ancora centinaia di innocenti, forse migliaia. Irrilevante. Dobbiamo proteggere miliardi di vite. Se ne rende conto, vero? Sì, d'accordo, ma ascolti. Ascolti, qui c'è uno scienziato di nome Zer che sta lavorando a una cura. Gli manca poco. Ho visto i risultati. Se bombardate la città... Ricevuto. Le possibilità che uno scienziato in una città in rovina ottenga risultati utili sono pressoché nulle. Ma... a 48 ore. Chi è? Chi va là? Si calmi, dottore, sono io. Crane. Grazie al cielo. Ascolti, è importante. La mia vita è in pericolo. Questo è chiaro. Ma la mia ricerca non deve morire con me. Se la caderà, dottore, ma ora devo tirarla fuori di qui, quindi abbassi la voce, per favore. Ecco perché ho dato i pacchetti a Jade. So che aveva detto... Dottore... Basta un po' di falsa speranza per far parlare il buon dottore. Trovami Scorpion a tutti i costi. Con piacere. E questi due? Cosa ne facciamo? Non la troverete mai. Mai. E io non parlerò mai. Non avrete niente. Non ho bisogno che lei parli, dottore. Voglio impedire che lei scappi. Fatico bastardo, è solo un vecchio! Soccorrete il dottore. E portate Crane nell'arena. Tiratelo su. 
Oh, cazzo. Dottore. Sei arrivato tra noi come una serpe nell'erba. Crane, in una città di bugie, tu sei la più grande di tutte. Cosa stai parlando? Risponde, figlio in puttana! Sì, perdi il controllo. Del resto è quello che riesce meglio a voi americani. Figlio. Niente male. Rimuovete i cadaveri. Lasciate Crane. Sì, signore. Le tue capacità non mi sorprendono più, Crane. Il GRE seleziona bene i suoi agenti. Oh, cazzo. Abbassate la piattaforma. Getta l'arma. Il caos, Crane. Il caos è l'unico vero ordine delle cose. È pura follia fare finta che non sia così. Permettimi di dimostrartelo. Va Sam, mi senti? Forte e chiaro. Pubblica il file. Subito, signore. Ed ecco fatto. Inviato. Hai appena condannato migliaia di innocenti. Ecco cosa cazzo ti porterà il tuo caos! Non sai cosa c'era in quel file, vero Crane? Questo conferma la mia teoria. Il GRE vuole usare il virus come arma, non curarlo. Per loro conta solo il profitto, non le vite umane. E seguendo le loro regole e leggi, sei diventato la loro scimmietta maestrata. Sei patetico. Va bene. Ammazzatelo. Dottore, forza, andiamocene da qui. Crane, salva queste persone. Non, non meritano tutto questo. Crane! Cosa aspettate voi, imbecilli? Sparategli! Mi spiace, dottore. Mm. Merda. Uh, dove mi trovo? Ho dovuto nasconderti al molo. Metà degli uomini di Raiste cerca. Non so cosa tu abbia fatto, ma sono sul piede di guerra. Devo parlare con Jade. Zer le ha dato le ricerche. Le ha portate a Camden, ma ci ha provato. Camden ha detto via radio che gli sgarri di Rais l'hanno trovato. Così ha tirato dei mordi carne nel laboratorio e poi si è barricato. Ora è in trappola. Poi abbiamo perso il contatto. Non lo sentiamo da allora. Vado a cercarla. Come voleva entrare? Quella parte della città è bloccata. C'è un gruppo, i Salvatori, fanno entrare gente clandestinamente. Hanno un ritrovo al bar di Nico, nel Calderone, vicino all'autostrada. Il contatto si chiama Check. Hai abbastanza runner per i rifornimenti aerei? Non vediamo lanci da 36 ore. E non ce ne saranno altri. Il tempo stringe, Crane. 
Merda. Va bene. Non so se riuscirò, ma farò di tutto, puoi contarci. Sai, molti al posto tuo si sarebbero già dati per vinti. Hai tutto il mio rispetto. Buona fortuna. Crane? In persona. Piacere di conoscerti. Sono Azan. Ti aiuterò a cambiare aria. Così avete portato di là anche Jade? Chi? È di qui. Capelli scuri, carina. Dura come il ferro. Forse. Non saprei. Spesso non chiediamo i nomi. Bene, da qui in poi prosegui da solo. La via è segnata. Manteniamoci in contatto via radio. È stato un piacere, amico. Speriamo bene. Jade, sono Crane, mi ricevi? Jade, sono Crane, mi senti? Maledizione. Va bene. Devo affidarmi ai talenti locali. Troy, sono Crane. Mi ricevi? Crane, che piacere sentirti. Come posso aiutarti? Sono dalle tue parti al momento e vorrei collaborare con te. Dove posso trovarti? Sei qui, nello zero. È fantastico. Vedi un paio di torri, una più alta dell'altra, con delle impalcature intorno. Le chiamiamo il nostro loft. Vai da quella parte, ti aspetteremo. Crane! Che piacere! Uh, sono Savvi. Se ti serve roba tecnica, parla con me. Ho quasi trovato il modo di aggirare il blocco delle comunicazioni. Forza, saluta Troy. Sono Kyle Crane. È un piacere abbinare un volto alla voce. Stai cercando Jade Aldemir, vero? Sì, sì, l'hai vista? Sai dove si trova? Jade, sono Troy. Mi ricevi? Jade, sono Crane. Ah, ascolta, so che stai andando da Camden, ma la sua clinica è circondata da zombie e dagli sgherri di Reis. Aspettami, ti aiuterò. Crane, stammi lontano. Sentire la tua voce mi fa pensare solo a mio fratello. Ti prego, ascoltami. Il fatto è che ero al servizio del GRE. Dovevo scoprire dove Reis avesse inviato un file segreto, ma ormai non importa più perché sono stato contattato dal ministero. Volevano bombardare la città, ma... Li ho convinti ad aspettare, perché vogliono le ricerche che hai con te. Dobbiamo trovare un modo di far sapere loro che ce li abbiamo. Brutto bastardo. Brutto bastardo. Jade. Bastardo Jade. bugiardo! Maledizione. Crane, l'ultima volta che le ho parlato era all'università. È a est di qua. Se quello che hai detto è vero anche in minima parte, devi trovarla. Ehi, puoi aiutarmi? Sto cercando una giovane donna, capelli scuri, minuta, una tipa dura. Si chiama Jade Aldemir. Sì, era qui. Non è andata via da molto. È rimasta qui per un po', con una faccia davvero arrabbiata. E poi se n'è andata. Maledizione, ha detto dove stava andando? No, ma tu sei Crane, giusto? Ha lasciato questa per te. E Amir, perché l'avrebbe lasciata a me? Beh, non saprei per certo, ma mi ha chiesto di dirti mai più. Non so cosa voglia dire. L'ho visto e rivisto, ma non riesco ancora a crederci. È emerso oggi un documento interno del GRE, Global Relief Effort, che se verificato implicherebbe l'organizzazione in un'enorme cospirazione criminale. Invece di trovare una cura per il virus di Arran, pare che il GRE intendesse trasformarlo in un'arma e venderlo al miglior offerente. Le reazioni nel mondo sono... No, no, salta alla parte importante. Era l'ultimo sopravvissuto in quarantena. Non riesco a credere di averci la fatta. Sono ancora vivo, non ci credo. Piangiamo la perdita di quelle vite. Ma come ha detto qui oggi il Presidente, la vita è per chi c'è ancora. 
L'esercito ha cercato sopravvissuti in tutta la zona di quarantena, ma sono rimasti solo gli infetti. Secondo il colonnello Tanner, quando la decontaminazione sarà finita, l'infezione sarà debellata completamente. È stato il ministero. Stanno trovando scuse per giustificare la distruzione di una città. Senti, Crane, prima che tu parta alla carica, avevamo già un piano per inviare un messaggio. Avremmo piazzato esplosivi in un palazzo e appiccato incendi creando un disegno. Troppo complicato per gli zombie. Il problema è... abbiamo un runner, Michael, al palazzo giusto, ma non riesce a salire ai piani superiori. Ci sono troppi mordicarne. E odio ammetterlo, ma nessuno di noi è in grado di svolgere questo lavoro. Eh, dobbiamo fare qualcosa adesso, cazzo, altrimenti io, tu, Jade e tutti gli altri salteremo in aria. Di a Michael che me ne occuperò io. Nel frattempo puoi contattare Jade e chiederle di incontrarmi? Hai la mia parola. Non volevo spaventarti, Michael, vero? Ok, ok. Troy mi aveva avvertito. Meno male che non mi ha visto saltare in quel modo. Non mi avrebbe mai preso seriamente. Abbiamo una cotta, eh? L'hai vista, no? È per questo che mi sono offerto volontario. Rischi la vita in mezzo agli zombie cannibali per fare colpo su una ragazza. Bello, prima che scoppiasse l'epidemia, al massimo vincevo gare d'ortografia. Troy non mi avrebbe nemmeno considerato. Devo sfruttare le mie opportunità. Giustamente. Dimmi cosa bisogna fare. Allora, senti, ho provato a fare da solo, ma mi sono bloccato al nono piano. Lascia fare a me. Devi prendere questi esplosivi e aprire il gas dei forni e piazzare le cariche in alcuni appartamenti specifici. In modo da creare un disegno? Qualcosa che tutti fuori dal RAN capiscano che non è casuale? Se riescono a dare una spiegazione per una roba del genere, complimenti. Ora, se sei pronto, si parte dal decimo piano. Vino che piace. Questo basti. Hai avuto qualche contatto con Jade? Crane. Jade, sei tu? Crane, ho saputo cosa hai fatto. Vedo cosa hai fatto. Allora, ci credi adesso che sono dalla vostra parte? Figli di puttana! Jade! Jade! Troy, sono Crane. Reis ha catturato Jade e l'ha portata in qualche museo. Sai di che si tratta, per caso? Sì, quel posto è stato costruito come una fortezza centinaia di anni fa. Reis lo usa come quartier generale. Crane, non puoi andarci. Ti infileresti in una no, grossa una trappola trappola. sarebbe più ingegnosa. Ma ci deve essere un modo per entrare di soppiatto, giusto? Io stessa non so come entrarci, ma conosco un uomo che probabilmente lo sa. È il curatore del museo. Dovrebbe conoscere i sotterranei nascosti sotto la fortezza. Li parlerò. Va bene. C'è un edificio con una terrazza. La troverai Tarik. Buona fortuna, Crane. Calmati. Mi manda Troy. Troy? Grazie al cielo. Sono a pezzi da quando ho trovato questo bimbo. Non ha nessuno, ma io non sono bravo con i bambini, mi spiego. Non sono qui per questo. Ma Troy... Ha promesso che avrebbe mandato qualcuno. Devo entrare nel museo. Nel museo? Ma Troy mi aveva detto che avrebbe mandato aiuto. L'aveva promesso. Senti, Tarik, dimmi come entrare nel museo e forse potrò tirarti fuori dai guai. Raiz controlla il museo. Ti ammazzerebbe a vista. E allora non devo farmi vedere. Ora, Troy dice che eri il curatore, che se c'è qualcuno che sa come entrare, quello sei tu. Allora come faccio? <ride> Hai una muta da subacqueo, per caso? Uh, no. Peccato. C'è un ingresso sotto la superficie del laghetto Smeraldo, ma è una lunga nuotata sott'acqua. Affogheresti quasi di sicuro. Beh, quasi non è una certezza. Ci proverò. Ci incontriamo di 
di nuovo. L'ultima volta mi hai preso qualcosa che mi apparteneva. Stavolta è il mio turno. È troppo tardi per scendere a patti, Reis. Me ne andrò di qui con Jade o con l'unica mano che ti resta. Riflettici bene. Non puoi pretendere di riaverla, Cray. Prima devi fare uno sforzo. Attacca! Go, go, go! Jade! Oh merda! Merda, cosa Sto... stiamo facendo? Bene, Crane. Tahir mi ha colpito in testa prima di gettarmi qui. Dammi... Dammi un minuto e... Oh, e sarò a posto. Non di un minuto, Scorpion. Anzi, il poco tempo che hai lo devi a me. Grazie al lavoro di Crane sulle mie antenne ho ascoltato tutto quello che vi siete detti. O oh, come crede che l'abbiamo trovata, signorina Aldemir, il dottor Camden? Come pensate abbia interrotto il collegamento fra i settori? Sono io, il regista di questo film. E ora che ho i dati di Zer, il GRE seguirà i miei ordini. Il che rende voi due inutili, Tahir. Jade, sei ferita, non ti hanno morsa, vero? Sto bene, sto bene, dammi... dammi un secondo. La dolce piccola Jade non sta bene, Crane. È stata morsa e infettata ore fa. Che nobile da parte sua prova di nasconderti. Un mor di carne mi ha morso la gamba. Ma non importa. Ancora una volta sei di fronte a una scelta, Crane. La tua bella Scorpion sta per trasformarsi. Ma anche tu. A chi andrà l'antizen? Chi ha una speranza di salvarsi la pelle? Te la scelta. Jane, tieni, tieni, prendi. No! Dai, dai, ne ho ancora in corpo. Serve di più a te che a me. Crane, Avanti. voglio solo che tu mi prometta una cosa. Quando sarà ora, uccidimi tu. Cosa? Io... Promettimelo! Jade, io... Jade, dove sei? Jade! Ascoltami bene, Crane. So che volevi provare a salvarmi. Non tutti avrebbero offerto quella fiera come hai fatto tu. Ma è troppo tardi. Troppo tardi per me. Per un po' ti ho incolpato della morte di Amir. Volevo ucciderti. Ma ho capito che era la sua ora. Era il momento. Zombie! Scappa! Ogni vita ha un termine, Crane. Non puoi negarlo. È inutile. Nasciamo e prima o poi moriamo e non possiamo farci nulla. Non sento le gambe. Porca. C'erano... Sto peggiorando. Possiamo solo fare in modo che quel che avviene in mezzo conti. <susurra> Crane. Sole. Non, non meritano tutto questo. La vita di Amir contava e ora è morto. La vita di Rahim contava e ora è morto. Se il mio sacrificio salverà la gente di Arran, allora è ciò che voglio. Nuovo, no? A 
Aprite la porta! Cazzo! Sto peggiorando! No, 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 che delusione, Crane. Tu, tu, tu e tu, andate a ucciderli. Mangiare o essere mangiati. Jade è morta per recuperarla. Sta lì, sul pavimento. La Issa deve averla fatta cadere mentre si riparava dagli spari. Merda, sono solo i campioni di tessuto. Dov'è l'altro pacchetto? Vai all'inferno, Crane. Wow, però... Sei davvero nella merda, sai? Non è il genere di ferite da cui ci si riprende, cazzo. E allora... uccidimi. So che non dovrei. Dovrei lasciarti qui a soffrire, perché è quello che meriti. Sì. E perché non lo fai? Perché non sei il genere di conto aperto che ci si lascia dentro. Se qualcuno mi sente, ascoltate. Mi chiamo Kyle Crane e trasmetto dalla zona di quarantena di Arran. Il colonnello Tanner e il Ministero della Difesa vi hanno mentito. Ci sono ancora sopravvissuti fra le mura. Vogliono bombardare Arran, ma se le bombe verranno lanciate, saprete che Tanner e il Ministero sono degli assassini. Oh cazzo, qualcuno è vivo nella zona di quarantena. Ehi, mi ricevi? Ricevi? Qui! Sono fortunato se non mi prende un infarto. Crane, sei tu? Mi ricevi? Che diavolo volete? Vogliamo offrirti una chance per andartene da quel luogo orribile. Ah sì? E perché mai? Non ho mai scoperto chi ha il vostro prezioso file. Non dovete neanche pagarmi il resto. Acqua passata, Kyle. Perché non lasciarcela alle spalle? Devi soltanto portarti dietro i dati del dottor Zer e manderemo un bel elicottero a prelevarti. Sapete che conosco il contenuto del file. So che volevate sfruttare il virus. Crane. Oddio. Vi serve la cura per rigirarvela, vero? È la vostra unica via d'uscita. Convincere tutti che stavate lavorando a una cura. È solo una stupida insinuazione, Crane. Portaci i dati e tutto andrà bene. Volete i dati? 
Allora aspettate il mio segnale. Trey, è un vero piacere incontrarla di persona. Ma perché adesso non diamo un'occhiata a quei campioni di tessuto? Dottore, le spiace se le mostro una foto? No, 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 solo, solo un istante. Va bene, ora lasciamolo lì a riposare. Ci vorrà un po' di tempo. Sì, dunque, eh, eh, che stava dicendo prima? Eh... Ma sì, è lui, è, è la gente del GRE di cui parlavo. Come si chiamava? Amir. Sì, sì, Amir Goreishi. E come mai ha una sua foto? Avevamo un'amicizia un in comune. I campioni sono ancora utilizzabili. Bene, con un po' di fortuna il suo viaggio non sarà stato inutile. Dov'è il resto dei dati? So che Zer aveva preparato due pacchetti. Di quelli ne parliamo un'altra volta, dottore. Ora devo occuparmi di qualche stronzo del GRE. Il GRE? Crane, faccia attenzione. La loro immagine pubblica è un'enorme montatura. Sono soltanto dei bastardi, bugiardi e senza cuore. Lo so, dottore, grazie. Ci sentiamo. Sono Crane, mi ricevete? Kyle Crane. Mi senti, vero? Rais, dove sei? Esattamente al mio posto, in cima alla mia torre. Certo, non è completa... Ma è comunque un monumento al caos, all'entropia. A cosa significa essere governati solo da se stessi? Ti ammazzo per quel che hai fatto a Jade, per tutto. Ti ammazzo, bastardo! Speravo di trovarti in questo stato d'animo. Vedi, siamo in guerra, io e te. Una guerra di pensieri opposti. Una guerra per validare i rispettivi punti di vista. Vieni, Crane. Vieni e sfidami. Cos'è che dite sempre voi americani? Ti sfido. Dai una cosa, scordatelo. Non c'è nessuna guerra. Ci sono solo le tue cazzate, va all'inferno. Oh no, 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 no non vado all'inferno. No. Me ne vado da Arran, però. Sai, ho trovato un accordo con i nostri fratelli del GR. Usando la tua radio, fra l'altro. Ora sanno che ho tutti i dati di ricerca del dottor Zer. Li chiamano le chiavi del regno. A breve verrà a prendermi un elicottero. Immagina che razza di danni sarò in grado di fare fuori da queste mura. Ovviamente se pensi di potermi fermare... Brutto figlio di puttana! Questo è quello che voglio sentirti dire. Vieni a prendermi, Crane. Facciamola finita. Oh, cazzo, che diavolo! Sapevo che non avresti resistito, Sta zitto, non voglio ascoltarti. Cosa? Ascoltarmi? Che bella idea! Crane, Rice ha detto che saresti venuto. Ti hanno sparato. Che cazzo succede? Ecco, che ci si guadagna a cercare di sopravvivere. Rice ci ha traditi tutti. Vado di sopra, Karim. Salgo e ammazzo quel figlio di puttana con le mie stesse mani. Non... Da questa parte abbiamo messo delle mine sui due piani sopra di noi Attraverso il secondo blocco, più in alto che puoi Poi torna indietro Così ci ritroviamo il che vuol dire che questo non mi serve più. Con o senza quello, Suleiman, sei morto. So, Crane, non fare finta che non ti importi. Quante vite dipendono da questo disco? Centinaia? Migliaia? Forse miliardi? Su una cosa hai ragione, Crane. Su lei, ma è morto! 
È morto con suo fratello, in questa città. Tu non sei nemmeno di qui. Tu non sai cosa significhi soffrire. Te lo insegnerò io. Soffrirai con me, Crane. Sì, forza, non puoi resistere. Fallo! Non mi opporrò, proprio come hai ucciso Tahir. Fallo! Va a far culo, stronzo. Vuoi che detti io le regole? Ecco la regola numero uno. Passerai il resto della tua vita del cazzo a soffrire. Cazzo, chiudi quella bocca di merda! Mentre il GR è in attesa di portare me all'ospedale. L'onore di decidere il tuo destino. Dammi il disco, così ci sarà almeno una possibilità che Arranna sopravviva. E farò in modo che la tua morte sia in dolore. Condanna la tua città a perire con te. Conto okay, fino a tuo okay. morto. Cosa volete? Rais ci ha già detto di avere i dati dello scienziato morto. Ci interessa solo la cura. Ti stiamo offrendo una chance. Trova il resto dei dati e vieni con noi. Mi vengono in mente un sacco di motivi per mandarvi a fanculo, ma facciamo finta un attimo che non mi crediate su. Mi serve la cura. È qui, in città, da qualche parte. Di certo non farete stronzate in stile ministero. Cray, ma te ne fotte davvero qualcosa di questa gente? Non sei uno di loro. È solo un lavoro per te. Non più. Mi farò sentire quando avrò deciso che cosa fare. Cray! Cray, mi sente? Sono Camden. Sì, la sento. Che c'è, dottore? L'analisi dei campioni di tessuto si è conclusa. E i risultati sono, beh, dire fenomenali sarebbe poco. Crane, se recupera i dati di Zer, una cura è sicuramente possibile. Va bene. Ne parliamo quando ci rivediamo. Qui è io che parla. Conoscete la procedura. Andate al rifugio più vicino e attendete l'alba. Buonanotte e buona fortuna. <ride> <ride> 